ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും ഞാൻ ഇന്നൊരു തട്ടിക്കൂട്ട് ബിരിയാണി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സവാള ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ കപ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ഒരുങ്ങിയിരുന്നു മോൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് അപ്പോൾ അവന് ബിരിയാണിയോ കപ്സ് എന്തെങ്കിലും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കപ്സിൻ്റെ അരി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഉള്ളിക്ക് എന്താ പൊള്ളുന്ന വില എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി ഉള്ളിൻ്റെ ട്രോളുകളാണല്ലോ ഇപ്പോൾ എവിടെ നോക്കിയാലും ഉള്ളില്ലാതെ എങ്ങനെ പിന്നെ കറി ഉണ്ടാക്കാം ഉള്ളില്ലാതെ എങ്ങനെ ഉള്ളിവട ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ പല ട്രോളുകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനും വിചാരിച്ചു എങ്ങനെ ഉള്ളില്ലാതെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതി ഞാനൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചു അപ്പോൾ ഒന്ന് വീഡിയോ എടുത്ത് നിങ്ങളെയും കൂടിയും കാണിക്കാമെന്ന് കരുതി അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഉള്ളിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ബിരിയാണി വെക്കാനെന്നില്ലേ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ വില കൂടുന്ന സാധനം സാധനങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക ഞാൻ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അരി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്കായും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വെള്ളം തിളക്കുമ്പോൾ അരി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും അരിയുടെ ഉള്ള വെള്ളം ഇവിടെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇനി ഇവിടെ ബസ്മതി അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേക്ക് തേക്കിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അരി ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കും അരി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് ബി പിന്നെ ഷോറ്റോല എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുക ഇതിന് വേറെ എന്തോ പേരുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ ഇലേൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞ ജീരകശാല അരിയുടെ ഒരു സ്മെല്ലാണ് അത് ഇട്ട് നമ്മൾ ചോറുണ്ടാക്കിയാൽ ബിരിയാണിക്ക് നെയ്ച്ചോറിന് എല്ലാം വെക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ പുട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ പുട്ടും കുറ്റിയിൽ ഈ ഒരു ഇല ഇട്ടാൽ ഒരു ജീരകശാല അരിയുടെ ഒരു നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് അതുപോലെ ചോറിനും അങ്ങനെ ഒരു സ്മെല്ലുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇനി ചോറ് വേകുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു അല്പം നാരങ്ങനീര് ഇട്ടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അത് ചോറ് ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ചോറ് ഇവിടെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഊറ്റി വെക്കാം നമ്മുടെ ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഇലയുടെ ആവശ്യമില്ല ഇത് ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ ഇതിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ജീരശാല അരിയുടെ ഒരു മണമുണ്ട് നല്ല മണമുണ്ട് ആ ഇല ചേർത്തിട്ടാണത് നമുക്ക് മസാല റെഡിയാക്കാം നമുക്ക് മസാല റെഡി ആക്കാനുള്ള മുമ്പ് നമുക്ക് അണ്ടി മുന്തിരിയും ഒക്കെ ഒന്ന് വറുത്ത് കോരാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു കടായി ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ണ്ട് അതിലേക്ക് ക്യാരറ്റ് കൊടുക്കാം ഈ വറുത്ത് കോരിനിലേക്കും ഞാൻ ഉള്ളി ഉപയോഗിച്ചിട്ടേയല്ല നമുക്ക് ഉള്ളി ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാം എന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഉള്ളിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇതിലേക്ക് മുന്തിരി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോരി വെക്കാം ഇപ്പ 
അപ്പോൾ അണ്ടയും മുന്തിരിയും ക്യാരറ്റൊക്കെ വറുത്ത് കോരിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആ ഓയിലിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം തക്കാളി ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം കരിയേപ്പും കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തക്കാളി നന്നായിട്ട് വയന്ന് വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇടുമ്പോൾ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വേവും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആക്കിയതാണ് ഇത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് അതുപോലെ പച്ചമുളകും പേസ്റ്റ് ആക്കിയതാണ് ഞാൻ ഒരു കിലോ അരിയും എരിലോം ചിക്കനും ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് വേണ്ടതാണ് ഇതൊന്ന് പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കുക തക്കാളി അധികം വേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ചിക്കനെ ഇതിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചു അപ്പം തക്കാളി വെന്ത് വെന്തിരിക്കും നമ്മളതിൽ വലിയ ഉള്ളി ഇട്ടിട്ടേ ഇല്ല ഉള്ളി ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ബിരിയാണി വെക്കാന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ കാണിക്കണത് ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു സ്പൂണാണ് അര സ്പൂണാണ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അധികം മഞ്ഞിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചധികം ഉണ്ടാവും ഞാൻ അല്പം ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഞാൻ ഈ പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും ഒക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് പറിച്ചെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഉള്ളിക്ക് വില കൂടിയ നമ്മൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാതെ നിൽക്കണ്ട ബിരിയാണി ഉള്ളി ഇല്ലാതെയും ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം അതുപോലെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മുളക് ഇഞ്ചി അതൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അത് ഒരു പിന്നെ ഇത്രയാണെങ്കിലും ഒരു വീടും കുറച്ച് സ്ഥലം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പം അവിടെ നമ്മളൊരു ചാക്കിൽ മണ്ണ് നിറച്ചിട്ടാണെങ്കിലും അതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൊരു മുളകും തൈ ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ കഷ്ണം ഇട്ടാൽ അതും ഒരു ചാക്ക് നിറയുണ്ടാവും അതുപോലെ വൈതനങ്ങ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്യാവശ്യ സാധനത്തിനൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുരുമുളകാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ചാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടികൾ ചേർക്കുന്നത് അപ്പം തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ബിരിയാണി മസാലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ മല്ലിച്ചപ്പും പൊതിയനയും അരിഞ്ഞു വെച്ചതാണ് അതും കൂടെ ഇട്ട് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിലുള്ള കുറച്ച് സാധനം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു അല്പം സുർക്കയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയാണ് സുർക്ക ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് അപ്പം തൈരാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കൽ ഇപ്പം തൈര് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ സുർക്ക ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് തൈര് ഉണ്ടെങ്കിൽ തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഉപ്പിടാൻ ഞാൻ മറന്നുപോയി അത് നമ്മൾ ഉള്ളി മൂപ്പിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഉപ്പിടും തക്കാളി അതുകൊണ്ട് ഇടാൻ ഇട്ടു പോയതാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ചിക്കൻ ഇട്ട് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂട്ടി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ കേക്കി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച ചിക്കന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇതിട്ട് എന്താ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ചെറിയ സിമ്മിലാക്കിയിട്ട് മസാല വേവിക്കാൻ വെച്ചിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് മൂടി തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ ചിക്കനിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ പൊടിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് മോ മുകളിലൊക്കെ വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം ചിക്കൻ 
ചിക്കനൊരു ഹാഫ് വേഗ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റും ചെയ്യും ചിക്കനും വേഗും അതുപോലെ ചോറിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ലും മസാലകളൊക്കെ പിടിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചോ ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ചോറ് ഇതമ്മിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ഇല വെക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇല വെക്കണ എന്തിനാ ചോദിച്ചാൽ ഈ ചിക്കനിലേക്ക് പിന്നെ ചോറ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഈ പിന്നെ മസാലയും ചോറും ഒക്കെ പാടെ ഒരുമിച്ചാകുമ്പോൾ അതൊരു കാണാനൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ മിക്ക ബിരിയാണിയിലും വെക്കുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ചിക്കൻ്റെ മുകൾക്ക് തന്നെ ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് വെക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുണി നല്ല കേക്ക് വൃത്തിയാക്കിയ ഒരു തുണി അതിനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കും അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഇലയാണ് വെക്കണത് ഇനി അതിലേക്ക് ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇലയുടെ മുകളിലേക്ക് ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചോറൊക്കെ ഇതിൽ ദമ്മാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ കുറച്ച് മൂപ്പിച്ച അണ്ടി മുന്തിരിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി നമുക്ക് ചോറ് കുത്തുമ്പോഴാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അല്പം നെയ്യ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ സിമ്മിലാക്കിയിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വെക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കനം കയറ്റി വെക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ ഇഞ്ചിയൊക്കെ ചതക്കണ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ നോക്കാം ബിരിയാണി റെഡി ആയിക്കണമെന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം തിളച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മെ മുകളിലോട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ആവിയൊക്കെ നല്ലൊരു മണമുണ്ട് നമുക്കിത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ചോറ് മാത്രം എടുക്കാം ഇങ്ങനെ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്കാണ് ഇത് മാറ്റണത് അതിൻ്റെ മസാലേൻ്റെ ഇതൊക്കെ മുകളിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ചോറിൻ്റെ ഇലൻ്റെ അടിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ നെയ്യും ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു അടി ഭാഗത്താണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് മറ്റേ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കും ഒഴിച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്കാണ് ഇത് കോരിയിടുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളെ ചിക്കനിലൊന്നും ചോറ് പിടിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഇലയിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കോരിയെടുക്കണം അങ്ങനെ ഇലയിലുള്ളതൊക്കെ ഇതിക കോരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇല പതുക്കെ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ഈ ചോറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിലുള്ള എണ്ണയൊക്കെ നെയ്യൊക്കെ ആ ചോറിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് അതിലിട്ട് ഇളക്കണം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇലയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് മസാല നല്ല വെന്ത് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഉള്ളി ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മളെ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മസാലയൊക്കെ നല്ല പിന്നെ ഇതായിട്ടുണ്ട് വെന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് വിളമ്പാം ഇതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ചോറൊന്നും കൂടി ഇളക്കിയെടുക്കാണ്ട് ഇനി അത് ഇള റെഡിയാക്കാം ഇല വെച്ചതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ അതിലൊരു ചോറിൻ്റെ ഒരു അംശം പോലും ഇതിലില്ല അതാണ് ഇല വെച്ചാലുള്ള ഉപയോഗം ഞങ്ങളിവിടെ ഇല വെക്കാ ഇല വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ചോറും ചിക്കനൊക്കെ ഒന്നിച്ചാകും ഇല വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും കോരി വെച്ച ചോറാണ് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് അടിയിലൊക്കെ വെള്ള ചോറുണ്ട് ഇതിനൊന്ന് ഇളക്കി എടുക്കാം 
അത് അതിന് അത് ഇണക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മല്ലിച്ചപ്പും എന്താ മുന്തിരി എണ്ടിപ്പരിപ്പ് ക്യാരറ്റ് ഇത് മൂപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാൻ അല്പം കരിവേപ്പും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മല്ലിയില നമ്മൾ അണ്ടി മുന്തിരി മൂപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി വറുത്ത് വെച്ചതെല്ലാം ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം അതിലേക്ക് ഒരൽപ്പം ഏലക്കായി കറുകപ്പട്ടയും പൂവും കൂടിയും പൊടിച്ചതാണ് അതും കൂടി ഇതിൽ നിന്ന് വെതറി കൊടുക്കണുണ്ട് ചോറ് തിളപ്പിച്ച പായല ഇട്ടപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ജീരകസാല അരിയുടെ ഒരു സ്മെല്ലുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മളെ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വിളമ്പി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് വിളമ്പി കാണിച്ചു തരാം അങ്ങനെ എൻ്റെ തട്ടിക്കൂട്ട് ബിരിയാണി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോസുമായി ഇൻഷാല്ല അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു